பிரசன்ஸ் நான் வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு ஆதிவாசி அம்மா உண்டு இந்த சாட்சி நான் அநேக இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் மேரி அம்மா நான் உங்களுடைய பேர் சாதாரணமாக எஸ்டேட்டில் இந்த டைரக்டர் பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க போய் கொழுந்து எடுக்கிற தொழிலாளி அம்மா கிட்ட போய் பேச மாட்டாங்க அந்த ஒரு நாள் என்னுடைய தேலை தோட்டத்துக்குள்ள அப்படியே நான் என்னுடைய ஜிபே ஓட்டி வந்து கொண்டு இருக்கிற வேலையில் ஆவியானவர் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார் வண்டியை நிறுத்த சொன்னார் சில வேலைகளில் ஆவியானவர் சொந்த நண்பர் பேசுவதை போல பேசுவார் நான் அந்த வாகனத்தை நிறுத்தினேன் ஆண்டவர் சொன்னார் இதோ அந்த அம்மா கிட்ட போய் பேச சொன்னார் அந்த அம்மா யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த வாகனத்தை நிறுத்திட்டு இறங்கி விட்டு நடந்துகிட்டே போன தேலை காட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஊரை நிற்கிறாங்க நிறைய பேர் என்னை பார்த்து குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சொல்கிறாங்க இந்த அம்மா அந்த பக்கம் திரும்பி நிற்கிறதுனால நான் வர்றதே அவங்களுக்கு தெரியல பக்கம் போய் அவங்க பின்னால் போய் நான் நிற்கும் போதும் அவங்களுக்கு நான் வந்துட்டேன்னு தெரியல ஆனால் எங்க எனக்கு ஒரு சத்தம் மட்டும் கேட்டது அவங்க உதடுகள் மட்டும் இப்படி ஆடிட்டே இருந்தது நான் பக்கம் போய் என்ன கவனிக்கும் போது ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லிட்டு வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க நான் நினைச்சு ஆண்டவரே உண்மை துதிக்கிற ஒரு தொழிலாளி என்னுடைய தோட்டத்தில் இருக்கிறது அதை காண்பிக்கத்தானே என்னை கொண்டு வந்தேன் உமக்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொன்னேன் ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னார் அதை காண்பிக்க நான் உன்னை கொண்டு வரல அந்த அம்மாவோட பேச சொன்னார் நான் பக்கத்தில் போனோன்னு அந்த அம்மா ஐயா ஸ்தோத்திரங்க ஐயா நான் சொன்னேன் ஸ்தோத்திரம் அம்மா அப்போ தான் கேட்குறேன் உங்கள் பேர் என்ன நீங்கள் யார் என்னன்னு அன்னைக்கு தான் பழகிறேன் முதல்ல அப்போ சொன்னாங்க என்னுடைய பேர் மேரி நான் கேட்டேன் உங்கள் குடும்பத்தில் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்போ தான் சொன்னாங்க ஐயா என் கணவர் இறந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு ரொம்ப குடி பழக்கத்துக்கு இதாகிட்டு அவர் இறந்துட்டார் ஐயா இப்போ ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்குது ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் இருக்குது அந்த பையனுக்கு ஒரு சைடு வராது ஐயா பேரலைசிஸ் ஆகி எழுந்திருக்க முடியாது வீட்டில் படுக்க வச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் இன்னும் இருக்கிற பெண் குழந்தைக்கு ரெண்டு கண்ணும் தெரியாது அதையும் வீட்டில் படுக்க வச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் ஆனால் என் தேவன் பெரியவர் ஐயா நம்ம இயேசு நல்லவர் ஐயான்னு சொன்னார் இன்னைக்கு என்னை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தெய்வ ஜனமே நான் அருமையான பங்களோவில் நல்ல ரெண்டு பசங்களோட நல்ல குடும்பத்தோட பதவியும் பொசிஷனும் ரெஸ்பெக்டும் எல்லாம் இருக்கு பாவம் அந்த மேரி அம்மாக்கு படிப்பு இல்லை வீடு இல்லை இருக்கிற ரெண்டு குழந்தையும் இந்த நிலைமையில் புருஷன் இல்லை அந்த அம்மாவுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்ல முடியும்னா அந்த மாதிரி ஸ்தோத்திரம் என்னால் சொல்ல முடியலையே தேவனே ஸ்தோத்திரம்ங்கிற வார்த்தை என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனால் மேரி அம்மாவுடைய ஸ்தோத்திரத்துக்கு அர்த்தம் வேறங்க ஏன் ஸ்தோத்திரத்துக்கு அர்த்தம் வேறங்க இன்னைக்கு காலையில் என்னை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தெய்வ ஜனமே அந்த ஸ்தோத்திரத்தை காணும்படி கர்த்தர் கிருபை தந்ததுக்காக தேவனை தூதிக்கிறேன் அன்னைக்கு எனக்கு புரிஞ்சது என் படிப்பு ஒன்றும் இல்லை என் பதவி ஒன்றும் இல்லை எனக்கு இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நல்ல ஸ்தோத்திரம் சொல்ல முடியாத நான் இதெல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்னோடு பேசினார் தொடர்ந்து அந்த அம்மாவுக்காக ஜெபித்து கொண்டு இருந்தேன் திடீர் என்று ஒரு நாள் மீண்டும் அந்த இடத்துக்கு போக தேவ ஆவியானவர் சொன்னார் மேரி அம்மாவை தேடி நான் போனேன் அன்னைக்கு மேரி அம்மாவை காணும் சூப்பர்வைசரை கூப்பிட்டு கேட்டேன் மேரி அம்மா எங்க நான் பேசணும் அவங்க சொன்னாங்க ஐயா உங்களுக்கு தெரியலைங்களா நான் சொன்னேன் என்னங்க சொல்லுங்க ஐயா அந்த கண்ணு தெரியாத அந்த குழந்தை இருக்குன்னு சொன்னாங்க இல்லையா நேற்றுக்கு இரவுல அந்த குழந்தை இறந்து போச்சு ஐயா நான் சொன்னேன் அந்த அம்மா வீடு எங்கே இருக்குமா நான் கொஞ்சம் போய் பார்க்கலாமா இங்கெல்லாம் கிடையாது ஐயா காட்டுக்குள்ளே ரொம்ப தூரம் போகணும் உங்கள் வண்டி எல்லாம் போகாது நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் தூரமாச்சும் வண்டி போகுமா யாருக்காச்சும் வீடு தெரியுமா அப்போ வாட்ச்மேன் வந்தார் ஐயா எனக்கு வீடு தெரியும் காட்டுக்கு நடுவில் இருக்குது வண்டி நிறுத்திட்டு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடந்தால் தான் போக முடியும் நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல ஆவியானவர் போக சொன்னார் நான் அவரை வாட்ச்மேன் என் வண்டியில் ஏற்றிட்டு போனேன் காட்டுக்கு ஒரு பக்கம் வந்த போது சொன்னார் ஐயா இங்கே நிறுத்தி வண்டி லாக் பண்ணுங்க நீ நடந்து தான் போகணும் சின்ன பாதை காட்டுக்குள்ளே போகணும் காட்டு ஏறுமா அது இது இருக்கிற காடு அங்கே போனோடனே கீழே ஒரு குழி அதில் கொஞ்சம் புல்லு மேஞ்ச மாதிரி இருந்தது இது தாங்க ஐயா வீடுன்னு சொன்னார் நாலு குச்சி நாட்டி நாலு தகரம் சைடில் போட்டு மேலே புல்லு போட்டு அது தான் வீடு அதுக்கு சைடில் கூட இறங்கி நான் உள்ளே போய் குமிஞ்சு உள்ளே போய் பார்க்கும்போது அந்த பாடி வச்சுட்டு அந்த அம்மா உட்காந்து இருக்கிறாங்க அவங்க ஊர் மக்கள் கொஞ்சம் பேர் சுற்றில் இருக்கிறாங்க என்னால் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல மேரி அம்மாவை பார்த்து நான் சொன்னேன் அண்டவரையும் உடைய கிருபை தாருங்கப்பா உண்மை அவ்வளவாக நேசிக்கிற அம்மா ஸ்தோத்திரிக்க நான் படித்த அம்மா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்ல கிருபை தாருங்க கொஞ்ச நேரம் நான் அப்படியே நின்று கண்களை மூடி ஜபிச்சேன் ஜபிச்சதுக்கு பின்பு என்ன பேசணும்னு எனக்கு வார்த்தைகள் தெரியல அதனால திரும்பி குமிஞ்சு நான் வெளியே வந்தேன் வரும்போது பின்னால் என் கையை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க திருப்பி பார்த்தா அந்த அம்மா என் கையை இழுக்கிறாங்க ஐயா வந்துட்டு பேசாமல் போகிறீங்களா ஏசு தந்தார் ஏசு எடுத்தார் அவர் நல்லவர் ஐயா ஸ்தோத்ரன் இன்னைக்கு என்னை கேட்டுக்கொண்டு
நீ காலையில் என்ன கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தெய்வ ஜனமே என்னாலே உங்களாலே முடியாத காரியம் அந்த மேரி அம்மா அவள் முடியும்னா இன்னைக்கு காலையில் உங்களை பார்த்து கேட்குறேங்க நம்ம கொடுக்குற ஆராதனை எம்மாத்திரம் உங்கள் தெய்வ சமூகத்தில் அதற்கு பின்பு நான் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தேன் எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு இந்த அம்மா இப்படி துதிக்க சொல்கிறாங்களே நான் என்னென்ன ஆண்டவரே வண்டிக்கு நன்றி சம்பளத்துக்கு நன்றி பொசிஷனுக்கு நன்றி குடும்பத்துக்கு நன்றி ப்ரொமோஷனுக்கு நன்றி இப்போ அட்மிஷனுக்கு நன்றி அந்தத்துக்கு நன்றி இதுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த நன்றி எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்போ இதெல்லாம் குப்பை நன்றி அவர் சொன்னார் உண்மையான நன்றியை இன்னைக்கு பார்த்து படி என்று சொன்னார் தேவ ஆவியானவர் என்னை பார்த்தேன் தேவ ஆவியானவர் பேசுகிற வேலையில இரவுல நான் மீண்டும் போய் அதே பெட்ரூம்ல முழங்கால நின்று நன்றி சொல்ல போனேன் மீண்டும் ஆவியானவர் சொன்னார் எந்திரிக்க சொன்னார் என்னை பார்த்து ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்டார் இன்று இரவு உன்னுடைய உயிரும் மேரி அம்மாவுடைய உயிரும் எடுக்கப்படும் என்று சொன்னால் யார் பரலோகத்துக்குள் இருப்பார் என்று நீ நினைக்கிறாய் என்று இந்த சபைக்கு பொது பதில் தெரிஞ்ச மாதிரி எனக்கும் தெரியும் கண்டிப்பா மேரி அம்மா பரலோகத்துக்கு போறாங்கன்னு நான் போக மாட்டேன் என் வாழ்க்கை அந்த அளவுக்கு இல்லை எனக்கு தெரியும் அவர் சொன்னார் உன்னை நான் அநேக இடத்தில் கனம் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் அநேக சர்ச்சுக்கு போய் நீ செய்தி கொடுக்குற அநேகர் விடுதலை பெறுகிறாங்க அநேக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூத்துக்கெல்லாம் நீ பிளஸ்ஸிங்காக இருக்கிற ஆனால் உன் வாழ்க்கை பரலோகத்துக்கு வரல நான் என்னப்பா பிரயோஜனம்னு சொல்லி ஆவியானவர் என்னை பார்த்து திட்டமாய் பேசணும் ஒரு இரவு அது அன்னைக்கு நான் சொன்ன ஆண்டவரே நான் வேற யாரை பார்க்கறத விட அந்த மேரி அம்மாவை என் வாழ்க்கையில் காமிச்சு தந்தைங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஹால லூயா அதன் மூலமாக கர்த்தர் என்ன படித்து கொடுத்தார் தெரியுமா நீ சுற்றுல நினை நிறைவேறுகிற That is the day you give glory to God. That's why the Jesus is the one who 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 is the one அம்மா கிட்ட எதுவும் பேச முடியாது நான் சொன்ன ஆவியானவரே அந்த அம்மா கிட்ட என்ன பேசணும்னு வார்த்தைகளை தாருங்க எனக்கு தெரியலப்பா நான் திரும்ப அந்த வீட்டுக்கு போனேன் அந்த பாடியோடையும் நீ உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த அம்மா ஓடி வந்து என்னை கெட்டி பிடிச்சிட்டு என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ஐயா இனி என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் டோட்டல் விடுதல் தந்துட்டார் ஐயா புருஷன் போயாச்சு குழந்த போயாச்சு பையனும் போயாச்சு இனி அவரை ஆராதிக்கிறதை தவிர எனக்கு வேற எந்த கவலையும் இல்லையா அந்த அம்மா சொன்ன வார்த்தைங்க அவரை பூர்ணமாக ஆராதிக்க தாங்க என் வாழ்க்கையை அவர் கொடுத்த ஒவ்வொரு மூச்சும் அவருக்காக ஐயா நான் அந்த அம்மாவை கட்டி பிடிச்சு அழுதுட்டு சொன்னேன் அம்மா நீ பைபிளில் ஒரு நாள் கூட நீ படித்து பார்த்ததில்லை அந்த அம்மா ஒரு ஒரு பேஜ் கூட படிக்க தெரியாது படிப்பு இல்லை ஆனால் அந்த அம்மா கூட உட்காந்து ஆராதிச்சா சிங்காசனத்தில் வீட்டிற்கும் பரிசுத்திரை பார்க்க முடியுங்க ஸ்தோத்திரம் ஹாலலூயா தேட்ஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் யூ கேட் எனக்கு காலையில் என்னை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தெய்வ ஜனமே அந்த மேரி அம்மா பரலோகத்துக்கு போயிடுவாங்க கண்டிப்பாக போயிடுவாங்க நீங்களும் நானும் தெய்வ சமூகத்தில் என்ன கணக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் இன்னைக்கு காலையில் 